记着叔叔，最爱的就是下棋，在公园里头，从早上下到晚上，有的时候一天连顿饭都顾不上吃。最后一次见他的时候，他跟我说：“只要是我能陪他下棋，无论是何时何地，我一个电话，他就会来找我。”我还真挺想老人家的，到时候啊。我真得找个地方陪老爷子好好下几盘我一定找个人迹罕至、极为安静的地方下棋呀、啊，就怕有旁人打扰。白思源，你想干嘛？我就是叙叙旧，你紧张什么？阿姨。阿姨还是那么喜欢跳舞吧。老人家嘛，有个爱好那是好事儿，那是子女的福气。不过阿姨老是跟我抱怨，说只要是放了音乐，在家里跳舞就会有邻居来投诉。她一直想让我给她找一个适合跳舞的地方。我确实答应过，但是后来咱们两个不就……是吧？但你也知道我麦思源，答应过别人的事情就一定会办到。我会尽快帮他寻觅一个大一点的房子，然后我把窗户和门都给他盯上，这样放再大声音的音乐，也不用怕吵到别人了。麦思源，有什么事你找我，别去找我家人。坏脾气又来了。不过最吸引我的，就是你的直来直去不绕弯的。我也实实在在问你个问题：今天在我办公室外头，该听的不该听的，你是不是都听到？没有。早上开完例会，你就可以走了。为什么等到这么晚才离开集团？你是去找赵大生吧？找他还是不找他？那是我的自由。越来越直接。你知道，要想得到一个小孩子的信任，最好的办法是什么？就是跟他交换秘密。既然你已经默认要去找赵大生，那我不妨也跟你分享一下我的秘密。赵大生是我找人撞的，还好那天我嘱咐了，不要废了他。我只说要他一条腿，没说要杀了他之类的。你知道我的人一向是知哪儿搭哪，万一那天我没控制好情绪，说个杀了他之类的话，我想想都后怕。你了解我，毕竟我大多数的时候控制不好自己的情绪，说不好会发生什么样的事情。麦总，现在说这个算什么？介绍我们集团的企业文化吗？怎么又扯到工作上去了？一下车我不就跟你说这是我们的私人时间？我不想说了，我要回家了。等。如果你真的是回家，那就麻烦你帮我给叔叔阿姨问好，告诉他们。我可一直都惦记着他们。谢谢。没乱翻人家东西吧？尤其是手机
，你送小兰回家吧，我自己在江边待会儿。是我搞错了，那是南方的，哎，去开下门啊。哎呀，你好啊！你们来了。你真行，你们地址都能搞错。<笑>你们父母俩受累了？这都说了我一路了，我不就写错个地址吗？嗯、哎哎，好了，哎，小燕，好好好好好，你帮你帮这边一去忙。也没事，于兰阿姨，东江的洋商店我都逛遍了，哎、真是那样子都太土了。我小舅的哥结婚。这样可不丢面子，是吧？是是是，不就是个喜糖吗？你搞这么复杂，心意到了就行了。爸，嗯，来的正好啊。说阿姨，这这人太多了，我都排不过来，你帮我再对对啊。于阿姨，你做这个跟我说一声呗。早知道我就用电脑帮你做了，这手写的多麻烦啊。手写的清楚。玉兰呐、啊，这些事儿啊，你让小燕给你干，别太累了啊。<笑>那个大麦的人请了吗？爸，请他们干嘛呀？你不是最不愿意见就是他们了吗？得请得请，你怎么地也是小军原来的老板嘛，对吧？结婚这么大的事儿，你不请人家来不礼貌。也是啊，对吧？爸，嗯，你不会是想在婚礼现场去调查麦思远吧？你这孩子，你我有那么多种事儿吗？给我打个电话。好好好，哎，阿姨，您现在身体怎么样了？好多了。现在能站一站，走一走了。哎，小军啊，啊，是我，呃，我在你们家呢，你妈正在拟请婚礼的名单，你看，是不是把麦思远还有兰杰都叫上？哎，结婚嘛，是吧？好，那就这样，好吧？哎，再见。小军儿他婚事，他们父女俩帮了不少的忙。哦，你看我忙的，嗯，没做饭。嗯，王姐，赶紧做饭吧啊！客人在家吃饭。别忙活了，不在这儿吃。小燕儿。啊。走吧。哦，好，好了。于阿姨，说再见。哎呀。嗯，再见。怎么回来了？我的家我不能回来啊！还没吃饭吧？我让王姐给你做饭。王姐，不用不用不用，冰箱里有速冻饺，下次吃就行了
全是我爱吃的呀。嗯，慢点。慢点，别噎着了。哎呀，我特别饿。别吃，忙了一上午了。嗯。哎，汤给好了。嗯。爸，你跟于叔叔怎么了？他是不是知道你在调查他呀？而玉兰阿姨也知道啊。我看于叔叔一回来，玉兰阿姨都不对劲儿了。吃你的饭，不该问的不要问。来来来，小叶，嗯，这是你最爱喝的汤。嗯，哎呀书记，罗家醒了。嗯，书记，醒了。啊，已经苏醒了，暂时没有生命危险。他说起来，你好。知道自己昏迷多久吗？大夫说了，你要是再晚来一小会儿，可能就永远醒不来了。谢谢你们救了我的命。罗家，你看清楚那辆车是什么样的吗？车现在已经找着了。人呢？人跑了。警方已经确定，撞你的车跟撞我的车是同一辆车。你知道我跟你说的是什么意思吗那天晚上你怎么会跑到这么偏僻的地方去？是不是有人约了你？诺佳，有人威胁我。你你能来救我吗？你在哪儿？锦湖公园。你等着我，我马上过去找你。你一个人来，别告诉别人。陆家怎么到了这一步，你还这么执迷不悟呢？你对自己发生的这样的一个案子，一点儿都不关心吗？你这个车祸到底是属于意外，还是被人蓄意谋杀
，你想不想知道？请你告诉我。我们根本就没有拴在一起。你是你，我是我。先休息吧。等你什么时候想说了，告诉我也可以。告诉你认为可以告诉的人，都可以。谢谢谢谢，恭喜吴京领奖啊！好好，谢谢谢谢，恭喜吴京领奖啊！好，结婚以后你们快走，新婚快乐！谢谢谢谢谢谢，您这是辛苦您了，谢谢。哎，要不然咱们合个照。好，来，赶紧合个照，好，来笑一笑。啊，好，好，好，好，你先进去，好。不去，我觉得农村的那个彩礼，你们快点新婚快乐！哎，新娘啊！哎呦，哎呀，怎么回事？怎么开销了？啊，不知道我这辈子最不想见的人就是他吗？哎。或者是其他什么意思？赵书记，有空去我们大麦做的，我也请您喝咖啡。坐，坐这边，离赵书记近点。谢谢兄弟们，我们敬一下麦总。好好。主管够啊！感谢麦总对小吴的照顾，啊，还希望今后大力的支持东江的经济发展。照顾他不少，小军的事就是我，自己的事哪有不上心的了？好，爱听。谢谢谢谢。谢谢李书记，谢谢。嗯。给老赵头也敬一下吧。恭喜啊！恭喜恭喜。
。行，我了却了一桩心事，你看，全部交给你了。我干，我干啊！祝贺你们了。坐坐坐。南姐，你是？我是千丽，张书记让我来的。你跟麦思源是不是有什么事儿？放心吧，我已经检查过了，就咱俩。他是怎么看出来的？你这奇奇怪怪的样子，你别说他了，我都看得出来。你好像很怕他。我偶然知道了他的把柄，他怕我说出去，所以现在我走到哪儿，他都派人盯着我，还威胁要对我家人不利。什么把柄？没时间细说了。这样，礼拜六下午两点左右，你到宜山路一家美容院，我想办法跟你见面。哎呀，真好啊！今天能够欢聚一堂不容易。来来来，谢谢谢谢，多吃点菜，少喝点酒。我这吃好了一点，喝好了。哎，你妹子怎么样走啊？明天早上还有个会，有点事儿，我我就回车。啊，行行行，不留你不留你，行，行，见再见，再见。跟亲家喝杯酒去。哎，哟，新娘子来了，吃怎么样啊？哎哎，来来来，坐，咱们再来。哎，行，已经预告了，祝你们幸福啊！进来，进来，进来，来，啊，酒，哎，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，夫人到底是怎么回事啊？第二次中风，呃，这次比第一次严重，这个病情不容乐观了，需要我们家属做好心理准备。我妈上次中风恢复的挺好的，怎么又倒下了呢？因为你妈妈中风过一次，这次呢中风的血管已经这个比较脆弱了，是不是最近有过紧张、焦虑或者兴奋什么的？所以说这个你们家属要注意啊，现在这个病情不容乐观。啊，要保持他的心境高兴，好吧？刚才各位专家提出了三个检查方案，我认为这三个方案各有千秋，也各有弱点。下一步，我建议。专家组要对大家提出的意见和建议，深入研究，科学论证，反复推敲。尤其是要认真研究中央和省里的政策导向，加强和省重点办汇报和沟通，争取赢得更多的资金和政策方面的支持。合理优化项目计划，组建好专门机构。各项目责任单位的主要负责人要切实的负起责任，强化监督检查，跟踪责任落实，打造廉洁工程，确保每一个项目按计划扎实推进。好吧，今天的会议就到这里，啊，散会。那照您的这个说法。保税区的项目应该马上就能启动了。
，是啊，过几天就要发布招标公告，这可是东江近几年来最大的建设项目，连国家发改委都相当重视。咱们要是能从这个盘子里面倒一块子出来，那到时候咱们，是吧？啊，我睡着了。阿芳在不在房间？你聊聊想。嗯。可是现在我在想，你说大麦一身麻烦，我就得让赵达生那边抓个把柄，做个文章就麻烦了。确实，我现在也为这个事情头疼。大麦现在确实是众矢之的，但是您不一样，很多事情能不能成？那就看您怎么办了，我能怎么做呀？您现在是大红人，我叔叔早就在省里放过消息，他要推荐你，而且谁不知道啊？你和麦书记是一条线上的人，仕途是一片光明，多少人想巴结你？那有什么用啊？领导干部不能参与这些项目的。您有一个老同学，他现在是中能的董事长。许东城，许东城，你为什么举报我被骚扰的事情？为什么去省里举报？你知道你这样做会给我带来多大的麻烦吗？你要干什么？作家，如果你再多管闲事的话，你还让不让我活了？从今往后，我们不要联系了，好吗？你就让我这样的活下去，可以吗？算我求你了，放过我吧我买了粥，你趁热吃一点吧。现在还挺热的。来，你这样不吃饭怎么行呢？你的任务就是监视我。我的任务是照顾你，赵书记说了，你生病，家里人没来看你，你伤这么重，没人照顾你怎么行呢？我知道，从一开始你接近我，就是为了监视我。现在好了，我半死不活的躺在这儿。罗家，你好歹也是一个纪委干部，你看看你天天都在做些什么？为了你，所谓的那些爱情，为了你和林妙雪，没有原则，没有底线。你看你把自己伤成什么样了？这样真的值吗？世界上最珍贵的，应该就是血浓于水的亲情了吧？我想你也知道，我举报了我的叔叔。可是，难道这样我就不爱他了吗？我举报了之后。身边的人一直对我指指点点，说我没有良心。他
们说我不爱他，可是他们都错了。我爱我叔叔，比谁都爱。正是因为我爱他，我才不能眼睁睁的看着他继续被腐蚀，不能看着他继续伤害家人，所以我举报了他。这个世界上谁没有感情啊？可是，如果你的感情建立在别人的痛苦之上，你还觉得那是爱吗？罗家，就算你不是真心想来考纪委，你好歹也是一个知识分子，你就没有想过吗？那些贪官污吏的背后。有多少让人心碎的家人？他们的爱呢？在他们腰包鼓鼓、不愁吃穿的时候，又有多少普通人的权利和本该有的机会被剥夺了？他们的感情又有谁来负责呢？罗家，你醒醒吧，不要再执迷不悟了。小姐，您的房间已经好了，请这边请。嗯、不好意思，先生，这边男士不能进，麻烦跟我那边坐一下。这边请。南桥，你最近怎么样？妹子约见我还要二十四小时盯着我，所以只能约在这里见面。我每周都会来这儿，他是知道的，所以不会怀疑。你放心吧，我们做事也非常小心。不会给你带来麻烦的。那我们聊一聊，到底发生什么事儿了？我那天无意中听到麦思源在和于仲军打电话，说他有一个账本，里面记录了所有非法交易的总金额和时间地点，甚至可能还有录音和视频。因为我太了解麦思源了，他这个人非常喜欢录音录像。他是在威胁于仲军，所以这个账本记录的肯定是见不得人的交易。他可能发现我听见了，就开始威胁我。让司机二十四小时盯着我，怕我把这个消息泄露出去。于仲军，那你现在知不知道账本在哪里？我从来没见过，以前也没有听说过。我只知道麦思源的办公室里有一个非常高级的保险柜，里面都是他最宝贝的东西，有可能藏在那儿。行，我知道了。那如果还有需要，我们下次还约在这见面。我知道的都告诉你了。帮我转告赵书记，目前我也只能帮到这些了。放心吧，你自己多保重。
我先走了。你出去的时候小心，麦璇的司机就在门口。放心吧，我先。陈小姐可以进来吗？等一下。小林，谢谢你了。不客气，请进。账本和录音视频。这个麦斯元够狡猾的，有了这些，他就能把于仲军和其他受贿者牢牢的攥在手里了。这些东西是把双刃剑，既是那些贪官的罪证，也是他麦斯元的罪证。如果可以拿到这些材料，就可以直接揭露行贿者和受贿者。对啊，麦斯元既然在和于仲军做交易的时候留下了这些证据，那这个账本里肯定还有他其他的犯罪证据。那到时候我们岂不是可以把他一网打尽？没错。书记，不好意思啊，我们太兴奋了，想的太美了。不，我觉得你们说的非常有道理。一方面是这个账本，另一方面就是香港方面的银行账户信息。如果进出银行款都能够对得上的话，那这个证据就确凿了。但是。楚队长那边已经明确了，因为证据不足，我们还没办法向香港警方提出协查请求。傻呀你！只有警察能查吗？我们是干什么的？我们是纪委啊。哦，香港廉政公署。孙医生，周主任，又要麻烦你了。不客气，呃，如果能给你帮上忙的话，尽管吩咐。上次您是不是说过，所有的新生儿都会有 DNA 记录啊？没错，我想做一份 DNA 检测，所以需要新生儿的 DNA 数据。哦，还有，您帮我看一下，像这样的，能不能提取 DNA 啊？一般来说，毛囊完整的头发都是可以提取 DNA 的。太好了，那就麻烦你带我先找一下新生儿的资料，我要带去公安部门做检测。好的，跟我来。好，谢谢。同志长，人到了。哟，于书记。哎呀，东城，哎呀，老同学，你还跟我书记书记的叫啊？身材一直保持的那么好，你也一样啊。哎，当年你可是一直跟在我后面跑的副馆长，现在可不同了，东江市的一把手。嘿，行了行了，听说又要生了。行了吧，小道消息，听听而已，不能乱传的啊。我哪能跟你比呀、啊？中能建筑啊，响当当的国企。行业巨头，行了行了行了，咱们之间就不要客气。谢谢谢谢。来来来，我给你介绍一下，这是我们东江大麦集团年轻的董事长麦思源。哦，麦总你好。你好，徐总，我听我叔叔提起过您。你叔叔是？麦满仓。哦，好了，咱们坐下来聊。呃，徐总，我现在也有一个建筑公司，所以日后还得多跟您请教。还说什么小道消息，听听就罢了。这得跟省委副书记成一家人了。看一下，乱说！你不要小看这个年纪轻轻的麦总啊，他把这个大麦集团一下就短短的时间里做成了我们东江的经济支柱性企业，也是我们企业界的一块金字招牌。我这个做市委书记的理应关心关心他们的工作，应该的，应该的。咱们言归正传。杨浦保税区这个项目马上要落地，你听说这事了吧？当然，这可是个大项目。你不想参与一下？啊
。保税区这么大的项目，那是你们集团的拿手好戏。我就是不知道啊，你们以前是不是有过别的企业以你们集团的名义来竞标，或者说你们干脆直接拿项目，然后转手转给别人来做的？这个事情你是知道的，这种情况以前是比较多的，但现在不一样了。起码说，近两年我们集团没有过。怎么？你有什么想法吗？哦，是这样的。麦总这个大麦集团刚刚成立了一个新的建筑企业，所以说从业经验不足，但是软硬件条件非常到位。风雨送春归，飞雪迎春到。是冰融万木春，大地春雷涨，生死几度回，生辰多吉。苍生相，人若初心在，不问路迢迢。热血终成乾坤计，人间无限好。风雨送春归。春到，一世冰融万物春，大地春雷涨，生死几度回，征程多吉。苍生相，难忘初心在，不问路迢迢。热血终成千古迹，人间无限好。